un músico clásico cubano decide variar su ritmo y unirse con un cantante de Marruecos para interpretar canciones en inglés y español con un nuevo ritmo con el que buscan conquistar todos los gustos. La mexicana, la colombiana, la puertorriqueña y la cubana. Tutón es un cantante nacido en Marruecos que vive en Dubái, donde conoció y le gustó el trabajo musical que hace el cubano Eri Machado y por eso lo invitó a grabar. Bueno, well, um... Él está, uh, a él le hablaron de, de Eric Machado y entonces que le gustó le gustó lo que Eric Machado estaba haciendo, el, el tipo de trabajo que estaba haciendo y lo quiso llevar al estudio para ver qué pasaba cuando tú ligabas eh, la, el hip hop con lo que yo estaba haciendo, que era música más con un sabor más, más de aquí, más latino. No, no fue planificado, nos encontramos, porque yo estaba trabajando en Dubai y... Uh, y Tutón vive en Dubai, entonces nos encontramos, fuimos al estudio y allí mezclamos la música. Yo soy un productor latino y él tenía un productor uh, de hip hop holandés eh, y ahí mezclamos la, la música latina con la música de hip hop y por eso tiene esa sonoridad esta canción de señorita. La su primera producción fue un invento que funcionó de manera extraordinaria. No, funcionó de lo más bien porque uh, estamos en el número uno en las listas de iTunes, en las listas de radio, uh, y no solo en Dubái, sino en el Medio Oriente. Uh, se ha extendido todo el Medio Oriente hasta Marruecos. After, after, after en las entrevistas de radio que hemos hecho, eh, la gente cuando llama, la, la respuesta, la reacción de, del público a la, a la música, lo, los, radio, los DJs de radio siempre le preguntan a la gente y a la gente le encanta la canción, todo unánime, nadie, nadie ha dicho nada, o sea, a todo el mundo le gusta la canción por aquí. Recuerda que no fue algo tan planificado. Fue algo que sucedió espontáneo, yo fui al estudio y empezamos a hacer esa música y la música que me salía a mí adentro es la música latina, a él los sonidos de hip hop, entonces cuando mezclamos salió así y después nos gustó y dijimos bueno, vamos a hacer algo con, con esto, esto le gusta a todo el mundo. El primer tema que hicieron juntos fue Señorita y se ha convertido en un éxito. El hip hop en la música. El hip hop es de parte del productor de Tutón que se llama Ramilio, que es eh, los sonidos que él tenía de hacer la, la música de Tutón, que es hip hop en este caso. Y entonces con esos sonidos yo hice la, la música latina, la, eh, con, con la sonoridad latina. Y después uh, pasa lo mismo, yo también soy el, el artista que la canta, canto mi parte latina y entonces viene Tutón y le pone el sabor de hip hop también en la parte de, de, la, de la voz, ¿no? Es una mezcla especial de inglés y español. Funciona de lo más bien, ¿sabes? Funciona de lo más bien. Eh, porque hay muchos hay mucho latinos regados por todos los lugares del mundo. Y, y, y en casi todos los lugares del mundo entonces también se habla inglés. Entonces, ¿sabes? Todo el mundo se identifica con la canción, sabe lo que estamos diciendo. Cuando van a un país que no se habla español, la gente como quiera canta. <risa> la gente no sabe lo que está cantando, pero le gusta la melodía y le gusta la voz. <risa> Entonces lo que hace es que está, tararean esa parte y, ya, y después cantan el pedacito que se saben ellos en inglés. Pronto tendrán una nueva producción en el aire. Okay, we already, uh, we got que ya, ya estamos trabajando, de hecho ya hicimos otra canción que, eh, que es con el featuring de Tony Lenta y ya hicimos el video también en Marruecos y va a salir pronto, va a salir la hora después de Señorita. Tutón lleva la música en la sangre desde que era niño. Que desde que era un niño que él veía a la gente rapear y eso y le empezó a empezó a rapear y a meterse dentro de la música y, y cuando él vio el reconocimiento que estaba obteniendo 
por eso que hacía eh, eh, ya entiende se enamoró de la música y no, no lo dejó hacer nunca a ellos se les preocupa que la industria de la música sea dominada por grandes empresas que no le dejan mucho espacio a los artistas independientes la industria de la música está dominada por por ya uh, record labels, que, ¿cómo se llama? Compañías disqueras que ya controlan todo el mercado y tienen todo bien, uh, un poco que monopolizado en ese sentido. Y no dejan mucho espacio para los artistas independientes como nosotros. Pero que gracias a Dios y, y gracias a, to, a mucho esfuerzo que hemos puesto, eh, lo hemos logrado. Sin embargo, ellos han encontrado en las redes sociales un vehículo ideal para dar a conocer su trabajo. Piensa que si la, sin el, el apoyo o la, el uso de la, de la media, de la media, de la internet, eh, hubiera sido imposible, porque es lo que permite llegar a, a tanta gente tan rápido, básicamente. Han tenido gran éxito en Dubai y otros países con su primer tema a dúo. Sin embargo, ambos aclaran que son solistas. Como un artista eh, solista, eh, él tiene la completa responsabilidad de lo que hace y él es un perfeccionista y le gusta, eh, no, no quiere dejar uh, la responsabilidad de tener éxito a, a, otra, a, a otra persona, ¿no? Que, él mismo sabe lo que puede hacer y entonces por eso lo está haciendo solo. A Tutón le corresponde la parte en inglés del tema señorita. Señorita, I see you dance. Come with me, let me take you to France. I just want to show you the world and if you be my girl then I might be your man. Ellos están claros de que son dos artistas diferentes e independientes. Tutón y yo no somos un grupo, somos dos artistas independientes, separados. Él es un artista por su parte, que hace hip hop y, y ahora está eh, haciendo un poco eh, de más música para fiestas, para clubs, ¿entiendes? Música más... O sea, es un artista de hip hop traído a la música más comercial. Y yo soy un artista que vengo de, yo tengo una formación clásica, yo estudié piano clásico por 10 años, eh, jazz, soy un pianista y asista también, y me gusta toda la música, pero como me gusta toda la música, entonces lo que sale de mí también es muy mm, variado, ¿entiendes? Y esto es una de las cosas que, que me gusta hacer, porque me gusta divertir a la gente. Machado comenzó sus primeros pasos en la música en su natal Cuba. Yo soy simplemente un músico y que hago lo que me gusta, que hago lo que puedo dentro de, de lo que me gusta, ¿no? Está consciente de que Tutón y él no inventaron nada, pero sí hicieron algo fenomenal y eso lo demuestra el éxito del tema en Dubai. Nosotros no lo hicimos porque lo vimos en alguna parte, pero de hecho sí, hay muchos artistas latinos que están haciendo uh, colaboraciones con artistas en... en, en que hablan inglés, ¿no? Que, que le lleguen al público anglosajón. Eri Machado está satisfecho de lo que ha logrado con el tema señorita porque él no había pegado nunca uno de sus temas con esa fuerza. En, en Dubai, como dije antes, ya estamos en las listas número uno ya, y eso sucedió espontáneo casi. Eh, llevamos el tema a la radio, lo pusieron unas cuantas veces y la gente lo empezó a pedir. Y así sucedió, después la otra estación de radio lo tomó el tema y lo empezó a tocar y así su, empezó a subir en la lista, en MTV eh, y así en el Medio Oriente. Machado dice que ha recorrido una importante parte del mundo llevando su música. Llegué a, du a Dubái de Asia, de hecho, yo estaba en Asia. China, Japón, Malasia, Tailandia, oh, todos esos países. Yo estaba girando, haciendo mi música por todos esos países. Porque... Uh, bueno, me gusta ir a los países así exóticos y recoger el, la, la esencia de, de lo que hay ahí, de, los, de la sonoridad de los instrumentos, el estilo, los ritmos. Y con eso, eso mezclarlo con lo que yo traigo. 
y han salido cosas muy interesantes. 